看过你的档案，你是通过层层选拔，从七十六号送到日本特训的学员。祝贺你，你已经通过了政治审核和我们特密组的内部测试。你们的测试？我想我的能力达不到你们的标准，况且这应该是个双向选择吧。国家选择了你，但不会强迫你。如果不想干，你有拒绝的权利，你现在就可以离开。其实。在你回国之前，我就拿到了你的资料。从我个人而言，我很希望你加入我的部门。今天的忠诚度测试，你表现得非常的完美，可以当做是加入特密组的仪式。好好考虑一下，尽快给我答复。处长，就这么让他走了？他会回来的。模板的事情怎么样了？我们的人正在跟。买家很快会出现，盯紧一点。是
凶火。封锁松下千雄还活着的消息，你们要二十四小时盯死这儿，绝不能让可疑的人接近松下千雄。是。在现场，宋雪老师让我帮忙去宋寒天见个人。见谁？没说。你还知道什么？为什么要杀宋雪老师？不能说。是谁要杀宋雪老师？也不能说。属于保密。加入特密组，能查到真相吗？如果你加入特密组只是为了查明真相，我建议你三思。现在就没有回头路了。十组电码，你错了四组
，你脑子是不是有问题？没有，我就是记忆力差一些，脑子还是清楚的。你不会哪天连自己是谁都忘了吧？那不会一会儿你就知道了。这边是发报处，里面是分析科、特勤组、破译组。密码组、情报分析室、会议室，那边是禁区，处长的房间，别看了。给大家介绍一下，新成员陆峰，陆方磊，负责大家的后路。任务完成之后，所有的事情交给我。邓翔特勤负责侦查，我叫丁胜，设备科组员，主要负责设备的安装，还有大家的后勤。贝蒂负责情报搜集，还有外勤。严森，特勤队长，负责前期所有事项和处理意外情况的发生。蓝冰，特密组特别行动队队长，坐吧。韩天，表面身份是中央银行的科长，其真正身份是军统上海站清道夫。行政院副院长邓强、秘书长刘景明、七十六号副处长申华、丽华银行行长孙志远都是被他暗杀的，枪枪毙命，是个暗杀高手。现已查明，一周前他于缅甸潜入上海，三天前在松下千雄的帮助下，已预定二十六日去日本东京的船票，当日遭遇枪手袭击。松下千雄中枪，韩天不知所踪。据线人查到的线索，韩天手里有法币模板在兜售，初步估计买家是由日本人松下千雄牵线搭桥，但具体是谁尚没有查明。很显然，这次枪击事件，枪手的目标是韩天，不是松下千雄。
被抢走的箱子里装的是什么？是不是模板？有没有可能模板还在韩天身上？封锁上海的车站码头，一定要抓住韩天，绝不能让他逃出上海。是。松下千雄在昏迷之前有没有留下过什么线索？一句话，或者人名。哥，你就问吧。你要是再不问，一会儿我要喝多了，我就不知道自己说的真话假话。你在为谁工作？哎呀，不方便说。多久了？一年半。还能出来吗？接下来有什么打算？暂时在一家图书馆等政审，等同志。图书馆，图书管理员啊，啊也挺好。反正你回了上海，以后我这心里啊更有底气了。有什么底气啊？又不是小时候打群架。
都被你记住了。走上这条路，就只能靠你自己，谁都靠不住。记住了，我们小时候过的苦日子够多了，所以我不希望你再过提心吊胆的日子。出国前，我再三叮嘱你，过平平凡凡的生活。可能这就是我的命吧。大哥，你放心，我是有底线的。我绝对不杀好人。目前还没有发现韩天的线索。他不可能人间蒸发。只要他还在上海，一定会有痕迹。如果他一直躲着不露面呢？只要他无法离开上海，他一定会找那个买家。我们已经把他逼上绝路，他坚持不了太久。那我们现在……等。我们必须要比韩天有耐心，这样才会有收获。什么人？日本人，军统。
，请问有人吗这是我的先人。交易的那天早上，被打死在他家门口了。是你干的吗？你冒死来到这儿，就已经确定不是我干的了，对吧？想不想继续交易啊？活在你手里吗？干嘛？不信我呀？跟王明之徒打交道，我交的学费可不少啊。你可以选择相信我，然后从我手里买模板；也可以选择不信我，从我手里买你的命。最多只值八分之一。
六分之一，一半现金，一半黄金。明天中午十二点。如果不出现，交易就算失败。我会用另一种方式拿回所有的钱。被狙杀的当天，他好像推迟了一个重要的会议，应该是去见什么人。但是当狙杀发生之后，他又临时取消了推迟。有可能本来是要去参加交易的，而且他好像知道我们在监视他了。你怎么确定？他很少用家里的电话了，公司的电话也打得很少。基因中很有可能就是麦杰。他也很可能是这次刺杀行动的主谋，扩大监控纪元中的范围，监控他身边所有人。这次的行动要看陆峰的了。看我？你好像认识纪元中的女秘书吧？花向宇是和纪云中联系最紧密的人。你好，哪位？游轮上的陌生人。怎么？想不起来了吗？看到你的名片，记性太好，有的时候也是坏事儿。有些人，有些事儿，想忘也忘不了这种萍水相逢的浪漫故事，我劝你，还是趁早忘了的好。不想跟我交个朋友？那要看怎么定义“朋友”这个词。你怎么定义？这么说吧，我没有朋友，一个都没有，那太可惜了。我害怕与别人成为。别人包括我吗？我没那么可怕吧？我是担心你以后觉得我可怕。有多可怕？比你想象到的可怕，更可怕。太好了，我从小胆子就大，越可怕，我觉得越有意思。远离我，对你是好事。你还不了解我呢，了解了之后你就不会这么说了。你会后悔的。错过我这个朋友，你才会后悔。我可是白天的天使，晚上的魔鬼。
我有能力让魔鬼也变成天使。你还记得我叫什么名字吗？你叫什么？我叫陆峰。是你的真名吗？直接说吧，隔了这么久才找我，到底什么事儿？怎么？等我很久了。别乱说话啊！本姑娘今天心情不好。巧了，我也是。我就是非常非常想找你喝一杯，忘了上次跟我喝酒的结局了。那怎么会？记忆犹新，船到上海了都还没醒。其实直到现在我也不太明白，那天我怎么能喝那么多？再喝一次也是一样的结果。你一直都这么自信吗？怎么？不习惯，习惯了就好了谢谢杨宇。